আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য চতুর্থ দলের মুখপাত্র এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ নাসিমকে রাজধানীর বনানি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে এর আগে সেখানে তার দ্বিতীয় দফা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার প্রতি গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয় এরপর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাদের সামরিক সচিবরা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকালে সোবহানবাগ জামে মসজিদে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল টেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মোহাম্মদ নাসিম তিনি ছিলেন এক কর্মী বান্ধব এক কর্মী বান্ধব মানুষ যিনি কর্মীদের মাঝে থাকতেন যার পর বিএনপি জামাত জোট আমলে বারবার অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে অনেক অনুরোধ করেছিলেন আমার বাবাকে সিরাজগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এই দুঃখ সারা জীবন থাকবে এই করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতির কারণে আমরা শুধুমাত্র মানুষের কথা চিন্তা করে আমার বাবার এই শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করতে পারলাম না আমার সিরাজগঞ্জের উত্তরবঙ্গের লক্ষ কোটি মানুষের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম তার অভাব আমরা পূরণ করতে পারব না বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল নানেতিন আমাদের মোহাম্মদ নাসিমের এই মৃত্যুর কারণে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ তার নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ এসেছে শনিবার রাত পৌনে বারোটার দিকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি বাদ আসর নামাজে জানাজা শেষে গোপালগঞ্জের টেকানিয়া গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী ডেপুটি স্পিকার ফজল রাব্বি মিয়া মন্ত্রিসভার সদস্য বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন ইরশাদ এবং জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের গভীর শোক জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব উত্থাপন হয়েছে মোহাম্মদ নাসিম একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন সকালে অধিবেশনের শুরুতে দিনের নির্ধারিত কার্যসূচি স্থগিত করে ক্ষমতাসীন দলের এই দুই নেতার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী পরে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন সংসদ সদস্যরা বিশিষ্ট সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে সেই সাথে সকালে বেলা তার মৃত্যু খবর আর রাত্রে দশটা সাড়ে দশটা তখন শুনলাম যে আব্দুল সাহেব খুব অসুস্থ তাকে হাসপাতালে দিতে হবে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেম হয়েছে ঠিক এগারোটা তখন প্রায় বাজে তখনই খবর হলো যে নেই তো এই যে একই দিনের দুটো মৃত্যু আমাদের তো আমাদের জন্য এত কষ্টকর এই পার্লামেন্টে বারবার আমাদেরকে এই শোক প্রস্তাবই নিতে হচ্ছে এটা এসছে কষ্টকর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব আব্দুল মানানুর স্ত্রী কামরু নাহার মারা গেছেন তিনি করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত ছিলেন শনিবার মথুরাতে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় স্বাস্থ্য সচিব আব্দুল মানানের স্ত্রী কামরু নাহারের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী জায়েদ মালিক স্বপন গভীর শোক জানিয়েছেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যু নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করায় রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা সিরাজু মুনিরাকে আইসিটি আইনে গ্রেফতার করা হয় এর আগে তার দেয়া ওই স্ট্যাটাস দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পরে পোস্টটি ডিলিট করে ক্ষমা চেয়ে ফেসবুকে দুটি স্ট্যাটাসও দেন সিরাজু মুনিরা এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক লেনদেন হ্রাসের মধ্য দিয়ে চলছে সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারে প্রথম কার্য দিবস সকাল 10:30 টায় শেয়ার লেনদেন কিছুটা বৃদ্ধি পায় সোয়া 12টা পর্যন্ত সূচক তিনটি আবারো নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানি শেয়ার দর কমছে দুপুর 12টা 50 মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় 40 কোটি 23 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে 26 টির কমে 26 টির এবং অপরিবর্তিত ছিল 233 টি কোম্পানি শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ 10 কোম্পানির মধ্যে রয়েছে যমুনা ব্যাংক Beximco Pharmaceuticals, Square Pharmaceuticals, Indo Bangla Pharmaceuticals, Central Pharmaceuticals, Rekit Benkezer, Bangladesh Limited, Finance, Phoenix, Finance First Mutual, Bangladesh Submarine Cable Company Limited, Bangladesh Export Import Company, and Premier Bank Limited. बीमा खातेर कंपनी एक्सप्रेस इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रांत पा प्राथमिक गणों प्रस्ताव आईपीओ आवेदन के नोटुन तारीख निर्धारण करा हुए थे। कंपनी के आईपीओ आवेदन आज थे कि शुरू हुए थे। आगे में आठ रोज़ जून पूजन तो आईपीओ आवेदन करते पार्वे बोले जाने थे कंपनी के कंपनी के गतो तेरो अप्रैल थे कि बीच কিন্তু করোনা ভাইরাস ইস্যুতে পুঁজিবাজার গত 26 মার্চ থেকে 30 মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকায় কোম্পানিটির আবেদন গ্রহণ বন্ধ ছিল এর আগে বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি আইপিও এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ উত্তোলনের অনুমোদন দেয় কোম্পানিটিকে পরবর্তী সংবাদে কার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে